ഇമെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒപ്പം എന്റെ കോഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
അതായത് ആപ്പ് വഴി വെബ്സൈറ്റ് വഴി എൻ്റെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് കിട്ടും അപ്പം അത് മറക്കണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ ആമസോണിലുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ട് നൈക്കാളിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാമ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം അപ്പോൾ ശില്പ ബാല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശില്പ ബാല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ശില്പ എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ശില്പ ബാല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു യൂസ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ അപ്പോ എന്താണ് സ്പെഷ്യലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വർഷം ആവാൻ പോകാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പൊ അടുത്ത വീക്കെൻഡ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഫ്രീ അല്ല അപ്പൊ ഈ വീക്കെൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ കൂടി ആക്കി തീർക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു What is this? Chuku coffee, ma'am. Chuku yes. coffee. Yes, with oh. the dry ginger, okay. black pepper, and jaggery. Okay. 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 Cheers. Okay. 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 ഓക്കെ പേരെന്താ അനീഷ അനീഷ ഓക്കെ അപ്പൊ അനീഷയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂർ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം പല 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 ഏരിയാസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പോവാം വിഷണ് അവിടെ ഇരുന്നോ ഞാൻ ബാക്കിലിരിക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോകാലോ അപ്പം നമ്മൾ കയറി നമ്മൾ ബഗി റൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോകണം ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ ഉള്ള സകല സർവീസസും സ്ഥലങ്ങളും റെസ്റ്റോറൻസും എല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കേട്ടോ ഒരു ലേഡി ബഗി ഡ്രൈവറിന്റെ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിഷ് ഫീഡിംഗ് സ്പോട്ട് അപ്പൊ തക്കിട്ടൂന് നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് ഫീഡിംഗ് അത് കണ്ടോ അത് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ റൂംസ് ആണോ അത് നിങ്ങളുടെ റൂംസ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷൻ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് സെയിം കാറ്റഗറി ആണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പ്ലാന്റേഷൻ ഇവിടെ അവർ നമ്മുടെ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു വേറൊരു തെറപ്പി ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്പാവും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ പറയണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ തെറപ്പി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ഒരു ജാപ്പനീസ് തെറപ്പി എന്താ പറയുക എന്താ ചിങ്ഷും ചാ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം അത് ഞാൻ നോക്കാം ആ അപ്പൊ അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ ഒരു വണ്ടിയിൽ അങ്ങ് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങ് വിട്ടു തരും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രകൃതിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ബേഡ്സിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പം പുലി തുടങ്ങിയ ചില മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം പുലി ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഹാ അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ നേരം നടന്ന് ഫ്രഷ് എയർ ഒക്കെ ഫ്രസ്റ്റ് ശരിക്കും അങ്ങ് ഒരു ഭയങ്കര റിഫ്രഷിംഗ് ആവുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു തെറപ്പി അവർ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമെന്ന് സോ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അടിപൊളി സംഭവം ഇതുവരെ നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയില്ല ഫിഷിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫിഷിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന വാവാ അവിടെ മേലെ പോയി ഡിന്നർ ഡിന്നർ ടൈം ആണോ അത് അയ്യോ ശരിക്കും ഒരു കാട്ടിന്റെ നടുവില് സൂപ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ട് ഹോട്ടായിട്ട് ബാർബിക്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കപ്പിൾ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്
ഈ പഴയ ഇല്ലത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ആട്ടോ അതാണ് തോന്നുന്നല്ലേ ഇവിടെ മിക്ക സ്ഥലത്ത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഓക്കെ 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 അപ്പം ശരിക്കും ഒരു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കുറേ വാതിലുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടികയിൽ പണിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പുറത്തൊക്കെ നല്ലൊരു ഇല്ലത്തെ പിന്നെ ആ പൂട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല മണിച്ചിത്ര പൂട്ട് പോലെ ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ ചില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം ആരാ പറഞ്ഞ കുട്ടികളായിട്ടൊന്നും ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റില്ലയാണ് കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കരുതി വെച്ചാൽ അത് പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ അതെ അവർ ഫുൾ അത് അടച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ കൊരങ്ങന്മാറും സ്ക്വീരിയൽസ് ഒക്കെ അകത്ത് കയറി വരുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ വലതും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലാണ് പ്രശ്നമാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ പാക്കേജിലകത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഉള്ള പാക്കേജാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് സോ അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫുൾ പാക്കേജിൽ ലഞ്ച് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അലാക്കാത്ത ഞങ്ങൾ മെനുവിൽ കാണുന്ന അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് എന്ന് തോന്നിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മോക്കുള്ള ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലഞ്ച് മെനുവിൽ യൂഷ്വലി ഉള്ള ഫുഡൊന്നും അല്ല അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാൻ കേക്ക്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പറ്റുമെന്ന് അവരിപ്പോ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നല്ല ഫ്രഷ് പാൻ കേക്ക്സും മേപ്പിൾ സിറപ്പും ഹണി സിറപ്പും ഉണ്ട് തക്കറ്റും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടായോ നൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ലഞ്ച് മെനു നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അറിയാവുന്ന എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാന്താരി ചീസ് സ്റ്റഫ്ഡ് മഷ്റൂംസ് അപ്പം ഒരുപാട് സ്പൈസി ആണോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കാന്താരി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എരിവുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒത്തിരി സ്പൈസി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂളിലോട്ട് പോകാൻ പോകാണ് അപ്പം ബാത്റൂം വഴിയുള്ള പൂളിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ് തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും അഥവാ വല്ല ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട അത് ഞാൻ തന്നെ മൂക്കടിച്ച് വീണതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഐസ് കെട്ടായിരുന്നു വരേണ്ടത് അത് പണി കിട്ടിയിട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ജാക്കറ്റ് തക്കിട്ടൂര് കൊണ്ടുവന്നത് ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അങ്ങനെ ജാക്കറ്റായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവരാണ് ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മണിയായി നമ്മളൊന്ന് പൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും പിന്നെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡിന്നറിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകും ബോൾ റൂമിൽ ഇന്ന് കൂർഗി ഡാൻസും കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെയാണ് മഴ നോക്ക് മഴ വന്ന സ്പീഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുവാണ് തക്കിട്ടും തക്കിട്ടോട് അച്ഛനും അവിടെ പൊളിക്കുകയാണ് മഴയായാലും എന്ത് വെയിലായാലും എന്ത് മഴയ്ക്ക് തണുപ്പുണ്ടല്ലേ വെള്ളത്തിന് തണുപ്പില്ല
ആക്ച്വലി കുറുകി ഡാൻസ് രസമായിരുന്നു അതൊരു മെയിൻ കൊടകു ഡാൻസായിരുന്നു കൊടകു കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ ഡാൻസായിരുന്നു കൊടകു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഫീൽഡ്സിൽ കുറേ കുറേ എക്സെൽ ചെയ്ത കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾക്കൊക്കെ അവസാനം കുറുകികളുടെ പേരുകൾക്കൊക്കെ അവസാനം ഒരു ബോപ്പന്ന ചെങ്കപ്പ ഒരു അപ്പ അയ്യ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഫീമെയിൽ ഡാൻസേഴ്സിനും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച കുറച്ച് കൂടി കളർഫുൾ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായാലും അവർക്ക് ഈ വെഡിങ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഡാൻസ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഡാൻസാണ് കൂടി ഡാൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കൊടകുവിൻ്റെ മെയിലും പിന്നെ ഫീമെയിൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ചുമരിലൊക്കെ ഒരു വളരെ ഒരു ഗ്രാഫിറ്റി ഒക്കെ പോലെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗി ഓ ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ബേ ബേഡ് വാച്ചിങ് പിന്നെ എസ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ടൂറ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബെഡിൽ അവർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിട്ടു അത് എങ്ങനെയുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഹാർട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പൂൺ ഷേപ്പിലെ ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടോ ട്രൈ ചെറിയ മഴയുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ പച്ച 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 ഇത് രസമറിയോ ഓ എൻ്റെ അമ്മോ നോക്കി നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയനിലാണോ വിഷം കൂടെ പോണേ അല്ല മിക്സ് ക്യൂസീനാ ഏ ഗ്രാനറി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയത് ഗ്രാനറിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോണേ നമ്മൾ മിക്സ് ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ചുമ്മാ കിടന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്താലോ എന്താ രസം നല്ല മഴത്തുള്ളികളും കിളികളുടെ ശബ്ദവും മേലെ ആകാശവും ഞാൻ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും ഫുഡ് രാവിലെ കഴിക്കുന്ന കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഡിന്നറിന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കറിയൊക്കെ നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിയുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചല്ല കഴിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അമ്മ ചൂട് 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 വള ദോശ ഓംലെറ്റ് അത് ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് ഈ വഴിയെ കൂടെ നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ ടൂറിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ടു അവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിലോട്ട് ചുരുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റീഡിംഗ് ലോഞ്ച് ആണല്ലേ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഒരു യൂറോപ്യൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വിന്റർ സീസണിൽ ഇത്രയും വലിയ മരങ്ങളിലൊക്കെ താഴെയുള്ള ഒരു ബേക്കറി ഫ്രണ്ട് സെറ്റപ്പും മൊത്തം ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ നാച്ചുറലിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഹീസ് ഗോൺ ടു ടേക്ക് ഫോർ എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പ്ലാന്റേഷൻ ടൂർ ഹായ് 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 സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നാച്ചുറലിസ്റ്റ്സ് അപ്പം യു ഹാവ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് നോ ഓ ദീസ് ആർ കോഫി പ്ലാന്റ്സ് കോഫി ബീൻസ് ദാറ്റ്സ് റിയലി ട്രൂ ഓക്കെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള കോഫി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ടേസ്റ്റി ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇവൻ ടേസ്റ്റിയർ ദൻ വാട്ട് വി ഗെറിൻ കേരള ഇത് നോക്ക് മലബാർ ടാമറിൻഡ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ പുനീത് രാജ്കുമാർ നമ്മുടെ കന്നഡ ആക്ടർ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ടാമറിൻഡ് പുളി പുളി മരമാണത് 
എല്ലാവർക്കും ബഗി സർവീസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുള്ള റിസോർട്ട്സ് ബഗി സർവീസ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാറുണ്ട് വരാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കി സാപ്ലിംഗ് ഓഫ് കൊക്കോൺ പ്ലാന്റഡ് ബൈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനികാന്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ റീഡിങ് ലോഞ്ചിൽ വന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ബാക്കുന്ന ഇറങ്ങി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡിലാണ് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ ഒരു വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പം അത് നമ്മൾ വെർത്ത് ആയിരിക്കുമോ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അത് എൻറ്റയർലി വെർത്ത് ആയിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് നൈറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നന്ന് നല്ലപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് രണ്ടും കഴിപ്പിച്ച് അങ്ങ് എടുത്ത് നിങ്ങളങ്ങ് ആപ്പ് തന്നെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഒന്നും നോക്കിയില്ല പക്ഷെ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കണ്ടെന്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഒരു മാസം കഴിക്കേണ്ടത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു ആനയെ വിഴുങ്ങിയ പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഫെസിലിറ്റീസ് സർവീസ് ബേസിക്കലി അതാണ് ഇവരുടെ എക്സ്ട്രോർഡിനറി കാര്യം കേട്ടോ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര നല്ലതാ കാരണം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ അത് ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും എറർ കണ്ട പോലും പോലും ഞങ്ങളത് വിടും കാരണം അത് അത്രയും നല്ല ഇതിൽ അവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും സോ നേരെ എന്താ അല്ലെങ്കിലും സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സർവീസിലും മോശം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഡിസാസ്റ്റർ ട്രിപ്പ് ആയേനെ അപ്പം അത് ഒരിക്കലും ഇതിൽ പിന്നിലോട്ട് അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ഫ്രം ദ ഡെസ്ക് ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് ടു റൂം സർവീസ് ടു എല്ലാവരും ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പുറത്ത് നിൽക്കുമോ മാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെന്ത് അപ്പോഴേക്ക് അവർ ചെറിയതായിട്ട് വി ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു കീപ്പ് സർപ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ചെയ്ത ആ ജസ്റ്ററാണ് എന്തിനെ കാട്ടിടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ നല്ല നല്ല മെമ്മറീസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഫുഡ് ഡിന്നർ മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിൽ വന്നത് അതെ അപ്പൊ അത് ഒന്നുമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ഡിഷസ് കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ എന്ന് തോന്നി അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കൂർഗിലെ ഇത്തവണത്തെ വെക്കേഷൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വെക്കേഷൻ പിന്നെ ഈ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മോക്ടൈൽ മിക്സിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും പിന്നെ ഈ കോഫി മ്യൂസിയം ഒക്കെ പോകണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഒരു ദിവസം കൂടി എന്തായാലും വേണം അപ്പം കുറച്ചു നേരം കൂടി കാടും റോഡും വലിയ വലിയ മരങ്ങളും തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുമ്മ കൊടുക്കും